children in the video la escape sequence characters and structure of c++ program idha pathi da nama paaka porom so c++ na enna object oriented programming na enna abdingiradha already nama discuss pannittu vandirukom so ipo escape sequence characters abdin paakkarappa idhu vandu non graphic character followed by backslash adavadhu text da irukum adukku munadi nama enna kuduthirpom abdina indha backslash symbol kuduthirpom okay va so adhu endha mari use aagudhu abdingiradha nama paapom so escape sequence abdinaley indha backslash varum adhu அப்புறம் வந்துட்டு ஏதாவது நான் கிராஃபிக் கேரக்டர்ஸ் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள் சம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்கு ஸ்லாஷ் என் ஸ்லாஷ் டி ஸ்லாஷ் ஏ இது தான் வந்துட்டு எஸ்கேப் சீக்வன்ஸ் கேரக்டர்ஸ் ஸ்லாஷ் என் ஸ்லாஷ் என்ன என்னன்னா நியூ லைன் அதாவது கேரேஜ் ரிட்டர்ன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதாவது என்ன அப்படின்னா இப்போ நம்ம சி அவுட்டில் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்குறோம் ஓகேவா சி அவுட்னா அவுட்புட்டை பிரிண்ட் பண்ணக்கூடிய ஸ்டேட்மெண்ட் இப்போ சி அவுட்டில் நீங்கள் வந்துட்டு என்டர் வேல்யூஸ் அப்படின்னு கொடுக்குறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க என்டர் வேல்யூஸ்னு வரும் அதுக்கடுத்தது கீழே இதே மாதிரி நிறைய ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்குது இப்போ சி அவுட்டில் ஹலோ சி அவுட்டில் வெல்கம் டு சி அவுட்டில் ஆர் ஹோம் இது மாதிரி நிறைய ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து கொடுத்துருக்கீங்க ஸோ நீங்கள் அடுத்தடுத்த லைனில் சி அவுட்டில் கொடுத்தாலும் அது பிரிண்ட் ஆகும்போது ஒரே லைன்லேயே வரும் ஓகேவா வெல்கம் டு ஆர் ஹோம் ஹலோ எல்லாமே வந்து சிங்கிள் லைனில் வரும் என்ன பண்ணாது அடுத்தடுத்த லைனில் நமக்கு டிஸ்பிளே ஆகாது அப்போ ஒவ்வொரு சி அவுட்டில் உள்ளதும் அடுத்தடுத்த லைனில் வரணும்னு நீங்கள் விருப்பப்பட்டீங்க அப்படின்னா அப்போ நீங்கள் கொடுக்க வேண்டியது தான் என்ன ஸ்லாஷ் என் அப்போ சி அவுட்டில் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அந்த லெஸ் தென் லெஸ் தென் சிம்பிள் போடுவீங்க இல்லையா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கணுங்கிறதுக்காக இப்படி சொல்கிறேன் ஸோ இந்த புட்டு ஆப்ரேட்டர் போட்டு என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா டபுள் கோட்ஸில் நீங்கள் அந்த வேல்யூஸை கொடுப்பீங்க கூடவே ஸ்லாஷ் என்னு கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா கசர் ஆட்டோமேட்டிக்காக நெக்ஸ்ட் லைனுக்கு போயிடும் அதை ப்ரிண்ட் பண்ணிட்டு என்ன <laughs> Escape Sequence Character So Escape Sequence Character அப்படினா Non Graphic Character Okay அது வந்து Image கடையாது அது என்ன ஒரு டெக்ஸ்ட் ஸோ அந்த லெட்டர் ஸோ அந்த லெட்டருக்கு முன்னாடி என்ன இருக்கணும் பேக் ஸ்லாஷ் இருக்கணும் ஓகேவா ஸோ அதுக்கு ஒவ்வொரு பர்பஸ்க்காக நிறைய என்ன இருக்குது எஸ்கேப் சீக்வன்ஸ்க்கு இருக்குது ஸோ இதில் நம்ம மெயினாக இந்த த்ரீ எஸ்கேப் சீக்வன்ஸ் கேரக்டர்ஸ் நம்ம பார்த்துருக்கோம் நெக்ஸ்ட்டு ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் ப்ரோக்ராம் ஸோ சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் ப்ரோக்ராமில் என்னென்ன செக்ஷன் இருக்குது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் பார்த்தாலே தெரியும் நார்மலாக ப்ரோக்ராமில் என்ன இருக்கும் ஆஷ் இன்க்ளூட் ஐஓ ஸ்ட்ரீம் டாட் ஹெச் ஆஷ் இன்க்ளூட் சிஓஎன் ஐஓ டாட் ஹெச் அப்படி தானே போடுவோம் ஸோ அப்போ ஃபஸ்ட்டு இன்க்ளூட் செக்ஷன் இருக்குது என்ன இருக்குது இதுதான் <laughs> structure of C++ program or the section of C++ program. Next, syntax of C++ program. ப்ரோக்ராம் வந்துட்டு எப்படி இருக்கும் அதனோட சின்டாக்ஸ் என்ன ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா எட்டர் ஃபைல் இருக்கும் ஆஷ் இன்க்ளூட் ஐஓ ஸ்ட்ரீம் டாட் ஹெச் இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு நான் அதை சொல்லும் போதே இந்த ஆங்குலர் ப்ராக்கெட்லாம் சொல்லாமல் சொல்கிறேன் ஸோ அது சொன்னால் நீங்கள் சென்டென்ஸ் மாதிரி பார்ப்பீங்கங்கிறதால தான் சொல்ல ஆனால் கண்டிப்பாக ஒரு டாட் மிஸ் பண்ணால் கூட இது ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜுங்கிறதால நிறைய எரர் காட்டும் ஒரு சிங்கிள் டாட் மிஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா கூட உங்களுக்கு அவுட் புட் வராது ஸோ அப்போ ஆஷ் இன்க்ளூட் உங்கள் மைண்டில் சொல்லும் போதே வந்துட்டு அந்த ஆங்குலர் ப்ராக்கெட்லாம் வரணும் ஓகேவா ஸோ ஆங்குலர் ப்ராக்கெட்ஸ்குள்ளே வந்துட்டு ஐஓ ஸ்ட்ரீம் டாட் டெஸ்ட் வந்துட்டு போடுவோம் அதுக்கடுத்தது வாய்ட் மெயின் ஆஃப் ஓகேவா அதுக்கடுத்து ஓப்பன் கர்லி பிரேஸ் அதுக்கப்புறம் என்ன வருது அப்படின்னா வேரியபிள் டிக்ளரேஷன் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஓகேவா நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய வேரியபிள் என்னென்ன வேணும் என்னென்ன ஃபங்க்ஷன்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ண போகிறோம் நம்மளுடைய ப்ரோக்ராமிங் தான் வந்துட்டு கண்டென்ட் தான் வந்துட்டு அங்கே இருக்க போகுது அதுக்கப்புறம் இந்த ஓப்பன் பண்ண ஒவ்வொரு கர்லி பிரேசஸையுமே நம்ம என்ன பண்ணியாகணும் க்ளோஸ் பண்ணியாகணும் ஸோ இது மெயின் ஃபங்க்ஷன் ஸோ அதுக்குள்ளே ஓகேவா க்ளோஸ் பண்ணிட்டோம் ஸோ இதுதான் என்ன அப்படின்னா சின்டெக்ஸ் ஆஃப் சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் ப்ரோக்ராம் ஸோ ஒரு ஹெட்டர் ஃபைல் செக்ஷன் இருக்க போகுது அதுக்கடுத்து மெயின் ஃபங்க்ஷன் அதுக்குள்ளே அந்த மெயின் ஃபங்க்ஷனை ஓப்பன் பண்ணணும் க்ளோஸ் பண்ணணும் கர்லி பிரேஸ் இருக்கணும் ஒவ்வொரு ஸ்டேட்மெண்ட்டும் நம்ம செமி கோலன் வச்சு தான் முடியும் இந்த ஹெட்டர் ஃபைலில் வராது செமி கோலன் மெயின் ஃபங்க்ஷன் ஃபங்க்ஷன்ஸில் வராது செமி கோலன் அந்த கர்லி பிரேசஸ்லாம் வரணும் ஸோ இதெல்லாம் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க எந்த மிஸ்டேக்கும் இல்லாமல் நல்லா எழுதணும் ஓகே ஸோ இப்போ கமெண்ட் லைன்ஸ் ஸோ இப்
ஃபர்ஸ்ட் லைனில் தெரியுது இல்லையா டபுள் ஃப்ளாஷ் போட்டு என்ன இருக்கு சின்டாக்ஸ் ஸோ அந்த சின்டாக்ஸுங்கிறது ப்ரோக்ராம் லைன் இல்லை ஆனால் இப்போ வந்துட்டு இது மாதிரி நம்மளும் டைப் பண்ணலாம் ஒவ்வொரு ப்ரோக்ராமுக்கும் மேலே வந்துட்டு நேம் டைப் பண்ணி என்ன பண்ணலாம் ஃப்ரண்டில் டபுள் ஸ்லாஷ் போட்டிங்கன்னா அந்த லைன் என்ன ஆகாது அப்படின்னா எக்ஸிக்யூட் ஆகாது ஒரு ப்ரோக்ராம் எக்ஸிக்யூட் பண்ணும்போது நம்ம டபுள் ஸ்லாஷில் எந்த இடத்துல கொடுத்தாலும் சரி ஸ்டார்டிங்கில் கொடுத்தாலும் சரி நடுவில் கொடுத்தாலும் சரி ப்ரோக்ராம் நீங்கள் டைப் பண்ணிகிட்டே வரீங்க ஒரு ஐம்பது லைன் டைப் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க நடுவில் நாலு லைன் மிஸ்டேக் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க அதை வந்துட்டு டெலிட் பண்ணுறதுக்கு பேக் ஸ்பேஸ் கொடுக்கறதுக்குலாம் வந்துட்டு நமக்கு டைம் இல்லை ஃப்ரண்டில் டபுள் ஸ்லாஷ் போட்டால் என்ன ஆகும் அது எக்ஸிக்யூட் ஆகாது அது இல்லாதது தான் ஓகேவா நான் எக்ஸிக்யூட் இருக்கும்